Слезы радости и теплые дружеские объятия. Так возле столичного пенитенциарного учреждения номер 13 встречали примара города Басарабяска родные, друзья и коллеги по партии. 16 апреля в пасхальное воскресенье после 30-дневного заключения Валентин Чемпаеш был переведен под домашний арест. Я обращаюсь ко всем примарям нашей республики. Не надо продаваться, не надо унижаться, не надо доводить себя... Не надо доводить себя до крайности и верить тому, что вам обещает. Я не знаю, что еще могу пообещать и сказать, но говорю о том, что партию я не предам, людей, кто меня поддерживает, не предам. Те, кто всегда были со мной, я буду всегда рядом. И большая благодарность всему городу Бессарабки, всем людям которые выражали, выражали поддержку вот за, этот, за эти 30 дней, я теперь понял, что я их не раб. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, домашний арест, помимо запрета на выход из жилища, предполагает ограничение телефонных переговоров и использование других средств связи. Несмотря на то, что мера содержания под стражей для примара Басарабяски была изменена, представители нашей партии называют это решение половинчатым. Мы очень рады, что Валентина освободили, но это половинчатое решение. Домашний арест – это все равно арест. Мы считаем, не считаем, а требуем, чтобы и эта мера пресечения была отменена. Валентин должен быть на свободе, он не должен быть ни под каким арестом. Это дело политическое, сфабрикованное и не имеет ничего общего с законодательством. Те, кто сфабриковал и продолжают фабриковать уголовные дела, должны ответить перед законом. Напомним, примара Басарабяски задержали 17 марта. Ему инкриминируют статью 329 Уголовного кодекса Молдовы, а именно служебную халатность. Валентина Чемпаеш обвиняют в том, что он не предотвратил домогательства к несовершеннолетней со стороны ее отца. Следующее заседание суда по существу дела Чемпаеша состоится 5 мая.